aqui também a gente vem e não encontra ela. Nas reuniões? É. No fórum, quando a gente ia fazer também as caminhadas, ia fazer os protestos, né? Só via foto dela. É duro, né? O Curta mostra a situação de violência contra as mulheres a partir da história da Silvia, filha da Hortenila. Dona Hortenila perdeu a filha, Silvia, de 38 anos, assassinada pelo próprio genro, avó, mãe e neta. Três vidas marcadas pela violência. Esse trabalho que a gente fez né, e está fazendo vai, vai adiantar para muitas outras pessoas, que não adianta a mulher ficar calada, né? tem que... Abri a boca mesmo, né? A Viviane foi quem socorreu a Silvia no momento do homicídio. Sempre pronta para ajudar todo mundo. Acontecia uma coisa de madrugada, ela saía de dentro da casa dela, do conforto dela, para ir ajudar as pessoas. E ela nunca teve homem morando junto com ela, porque ela nunca aceitou um homem sequer falar alto com ela. E era isso que ela não aceitava nem com as filhas dela, que ela vivia defendendo a filha dela por causa disso. As personagens do documentário fazem parte do grupo Mulheres da Paz, formado por mulheres de diferentes comunidades. Esse é um projeto federal executado pela Comissão de Direitos Humanos, que desenvolve ações de cidadania. E a Silvia também fazia assim, ela era o grupo meu, era eu e ela, e a Eliane que nós saía, né? Essas 12 visitas é para as famílias, né? E daí a gente encaminha para fazer em curso nos CAIs, para pegar remédio e para eles através da Bolsa Família, né? Para a delegada de polícia, Cláudia Rocha Crucius, as histórias exibidas no vídeo dão uma amostra de como a lei Maria da Penha tem refletido na vida das mulheres. Acho que a lei veio trazer justamente a proteção à família, porque ela traz esse componente de que as, as, os casos de violência acontecidos no seio familiar tem que ter um trato diferenciado. Então essa é para mim a pedra de toque da Lei Maria da Penha. E esse documentário, acho que ele é extremamente importante no momento em que ele dá visibilidade a um problema que muitas vezes a própria sociedade vira as costas. O vídeo foi realizado em duas semanas. É uma história tão trágica, mas também a Silvia vem uh, com toda a violência histórica né, na família dela. Ela ainda lutava contra isso, participando do Mulheres da Paz. Então a gente resolveu fazer. E aí na corrida a gente então fez os depoimentos. A gente captou o depoimento da dona Hortelina, captamos o depoimento da Vivi também, da delegada Cláudia e tem outras mulheres também que sofreram violência ou que eram amigas da Silvia, que participam né, desses depoimentos que estão dentro do vídeo. O curta será legendado para o inglês, francês e espanhol, veiculado na programação da TV Câmara e disponível no site do Banco Mundial. Não é porque eu estou no meu cotidiano profissional, no meu trabalho, que eu não posso fazer uma mudança na sociedade, né, atuar para isso mudar.